안녕하세요. 오늘은 프랑스의 소설가 로맨가리에 대해서 이야기해 볼까 합니다. 로맨가리는 평생 동안 단한 번만 수상할 수 있는 문학상인 공쿠르상을 두 번이나 수상한 유일한 작가이지요. 그는 1956년에 하늘의 뿌리라는 작품으로 첫 수상을 한뒤 19년이 지난 1975년에 자신이 창조한 분신인 에밀 아자르라는 필명으로 자기 앞의 생을 발표하면서 또한번그 상을 수상했습니다. 1980년에 도련 권총자살로 바람만장한 생을 마감한 그는 과연 어떤 삶을 살았던 인물일까요? 저는 로맨가리의 전기를 읽기 전부터 줄곧 어떤 슬픈 결말을 생각해드렸습니다. 제가 이 소설가와 처음으로 마주친 건 새들은 페루에 가서 죽다 라는 작품을 펼칠 때였습니다. 그러니까 그에 대한 저의 인상은 어쨌든 깊은 상처부터 먼저 떠올려 보는 시기였죠. 저는 그 가슴 아린 소설을 읽고 나서 한동안 정신을 차릴 수 없었습니다. 칼로 베인 듯 어딘가가 욱신거렸고 그저 먹먹하고 우울한 기분을 좀처럼 달랠 수 없었더랬습니다. 그 작품에 나오는 새들은 가마우지였습니다. 저도 딱한번 가마우지를 본 적이 있었습니다. 오래전에 아이들을 데리고 중국 계림으로 여행을 갔을 때였습니다. 그런데 그때만 하더라도 저는 그저 그 새가 물고기잡이 선수인 줄로만 알았지 모가지가 길어서 그토록 슬픈 짐승인 줄은 몰랐습니다. 더군다나 그 새들이 인간들을 위해 평생 물고기를 잡고 늙어서는 자신의 분뇨마저 비료로 쓸수 있게 만든 다음 페루에 가서 죽는 줄은 더더욱 생각조차 할수 없었습니다. 모든 새들이 어떻게 하면 하늘을 잘 날아다닐까를 고민할 때 가마우지는 그와 반대로 어떻게 하면 잘 떨어질 수 있을까를 고민했습니다. 그래서 그 새는 날개의 근육을 퇴화시켜 버렸고 납처럼 무거워진 몸과 짧아진 날개로 잠수부가 되었습니다. 그런데 이 경탄할 만한 물고기잡이 새를 인간들이 그저 가만히 구경만 하고 있었을까요? 그럴 리는 결코 없었지요. 눈부신 햇살에 어깨 으쓱이며 나는 내가 잡은 물고기를 대뜸 삼키려 한다. 그러나 가늘고 긴내 목에는 이미 노끈이 조여져 그 고기 결코 목구멍을 넘어가지 못한다. 이때 어부는 재빨리 줄을 당겨 내 목에 걸린 고기를 뽑아 바구니에 담는다. 나는 또 빈털터리가 되어 막막한 바다 위로 내던져진다. 방금 읽어드린 시는 어느 시인이 쓴 슬픈 가마우지의 노래 일부입니다. 이제 가마우지를 떠올리면 아무리 몸부림을 쳐도 끝내 목구멍으로 삼키지 못하는 무서운 절망과 그 해소하지 못하는 욕망 너머에 자리 잡은 헤아릴 수 없는 슬픔 때문에 저부터 목이 메일 듯합니다. 이토록 기구한 운명을 타고난 새들이 마지막 숨을 거두기 전에 모여드는 곳이 바로 페루 해안이었습니다. 그런데 그 해안에는 바다에 몸을 던지려 찾아온 여인도 있었습니다. 그녀는 불감증으로 고통받고 있었습니다. 그녀는 몇 살일까? 21살? 22살? 리마에 혼자 오지는 않았을 텐데 아버지나 남편은 있을까? 세상의 끝이나 다름없는 바닷가에서 그것도 도로에서 100미터나 떨어진 모래 언덕에 세워진 카페에서 홀로 사는 남자가 그녀를 발견합니다. 그는 테라스로 나와 난간에 팔꿈치를 꿰고 그날의 첫 담배를 피우면서 모래 위에 떨어져 있는 새들을 바라보던 참이었습니다. 알아야 할 것은 모두 알아버린 나이, 고매한 명분이든 여자든 더 이상 아무것도 기대하지 않는 나이인 47의 자크 레니에는 바다에 뛰어든 그녀를 향해 달리기 시작합니다. 몇 미터만 더 갔으면 물결에 휩쓸려 갔을 거요. 이곳파도는 몹시 사납소. 그녀는 어깨를 으쓱해 보입니다. 두 눈이 대부분을 차지하는 그녀의 얼굴은 어린 아이를 연상시켰습니다. 사랑의 슬픔이군 하고 그는 결론을 내렸습니다. 언제나 문제는 시련의 아픔이지 라고 생각하면서 말이죠. 이 새들은 모두 어디서 오는 건가요? 그녀가 물었습니다. 먼 바다에 섬들이 있어 좁은 석 섬들이요. 새들은 그곳에서 살다가 이곳에 와서 죽소. 왜요? 모르겠어. 각가지 설명이 있을 수 있겠지요. 
그럼 당신은요? 당신은 왜 여기로 왔죠? 이 소설가는 어쩌면 이토록 짧은 소설 하나로 사람의 마음을 단번에 휘저어 놓을 수 있는 걸까요? 정말 오랜만에 경이로운 소설 하나를 읽고 나니 작가가 어떤 인물이지 궁금해서 견딜 수 없었습니다. 언제부턴가 소설과는 담을 쌓고 지내다시피 한 저는 서둘러 오래전에 사둔 에밀 아자르의 자기 앞의 생을 찾아 읽었습니다. 그리고는 또다시 한동안 그 소설의 여운에 휩싸였습니다. 그리고 한동안 그 소설 속의 주인공인 모모를 계속 떠올렸습니다. 제가 오래전에 라디오를 통해 줄기차게 들었던 그 노래와 함께 말이죠. 1978년에 발표된 그 모모라는 노래의 주인공이 바로 로자 아주머니와 함께한 그 모모라니. 그리고 다시 작가에 대해 알아보기 시작했습니다. 그리고 서둘러 작가의 전기인 로맨가리를 펼쳐 읽었습니다. 어쨌든 제겐 그 작가에 대한 설명이 필요했으니까요. 도대체 그 작가는 어떻게 그토록 놀라운 소설들을 써냈고 또 그토록 파란만장한 삶을 살고도 끝내 뭔가를 채우지 못해 자신의 삶을 스스로 마무리하고 말았단 말인가. 어쨌든 이 두툼한 책이라면 그런 의문들은 말끔히 해소될 터였습니다. 피가 식기 시작해 이곳까지 날아올 힘밖에 남아있지 않게 되면 차갑고 헐벗은 바위뿐인 좁은 석섬을 떠나 부드럽고 따뜻한 모래가 있는 이곳을 향해 곧장 날아오는 것인지도 몰랐다. 그런 설명들로 만족해야 하리라. 그래서 읽기 시작한 로맨가리의 전기는 생각보다 훨씬 더 자세한 설명을 담고 있었습니다. 더 이상의 설명은 아무것도 필요 없을 정도였습니다. 사실을 말하자면 이 책의 저자는 로맨가리에 대해 정말 너무나 세세하고 자세한 설명을 끊임없이 내놓는 바람에 하마터면 독자가 먼저 로맨가리에 물릴까 걱정이 될 정도였습니다. 그래도 그의 전기는 아주 좋았습니다. 그토록 파란만장한 삶을 살았던 인물을 이토록 충분한 설명으로 독자들에게 내놓기란 결코 쉽지 않은 일일 텐데 전기 작가이자 소설가인 저자는 매력적인 글솜씨로 로맨가리의 작품과 삶을 아주 세세한 부분까지 놓치지 않고 훌륭하게 되살려 냈습니다. 아버지가 누군지도 모른 채 제1차 세계대전이 터지던 해에 러시아에서 태어난 그는 곧 엄마의 유일한 희망이었습니다. 세상에 오로지 이 모자만 전쟁터로 내던져 놓은 듯한 환경에서도 로맹의 어머니인 니나는 아들을 끔찍히 돌보고 감싸며 키워냈습니다. 그 어떤 어려움도 마다하지 않고 세상의 온갖 갓난신고를 다 헤쳐나갔습니다. 오로지 어린 아들 하나의 눈부신 장례를 위해 그녀는 전쟁의 소용돌이조차 두려워하지 않고 러시아를 벗어날 결심을 합니다. 그녀는 아들을 데리고 모스크바를 떠나 리투아니아로 이주했고 다시 폴란드 바르샤바에 정착했다가 기어코 거길 벗어나 프랑스의 변방 가난한 이민자들이 잔뜩 모여 사는 니스의 틀을 잡습니다. 세살때 모스크바를 떠난 로맨가리는 그러는 사이에 어느덧 13살이 되었습니다. 너무도 우물하고 고통스러운 어린 시절 그는 아버지도 모르는 아이에서 벗어나기 위해 스타 영화 배우였던 아버지 뻘라이의 이반 모주힌을 스스로 아버지로 여기는 마법을 겁니다. 어쨌든 둘의 외모는 놀라울 만치 서로 닮았습니다. 
문학에 뛰어난 자질을 보였고 프랑스어 과목에서 1등을 놓친 적이 없었던 그는 대학에 진학한 후부터 본격적으로 글쓰기에 몰두합니다. 여러 신문사와 잡지사의 투구를 거듭한 끝에 1935년에 유력 문학 주간지에 자신의 첫 작품이 실리는 데 성공합니다. 비행사를 꿈꾸며 장교 양성 과정을 우수한 성적으로 졸업했지만 그는 끝내 장교로 임관하는 데 실패합니다. 아마도 토박이 프랑스인도 아니었고 귀화한 지도 오래되지 못한 신분 탓이었겠지요. 장교로 임관하는 데 실패한 그는 하사로 전쟁터에 뛰어듭니다. 1940년에 자원 입대한 그가 오랜 훈련과 배속 부대를 전진한 끝에 폭탄 투하 임무를 성공적으로 수행한 건 1943년이 되어서였습니다. 아프리카를 떠나 런던에 주둔을 할때 로맨 카체브는 전쟁 중에 사용할 이름 하나를 고르는데 그때부터 그는 로맨 가리라 불리게 됩니다. 전쟁은 의무인 동시에 투각을 드러내고 자신에게 용기와 의지를 증명할 수 있는 기회였다. 본능보다는 의지에 기초한 그의 영웅주의는 인내력과 도전정신, 미래에 대한 계획의 혼합물로 보인다. 1943년 11월 전투기에 오른 탑승 대원들은 심각한 총상을 입고도 눈먼 조종사와 함께 영웅적으로 폭격 임무를 완수합니다. 대공포에 맞아 훼손된 조종석 뚜껑이 열리지 않아 낙하산 탈출조차 불가능해진 그들은 놀라운 침착성과 동료애를 발휘해 저는 무사히 귀환합니다. 눈먼 착륙까지 성공했던 것입니다. 마침내 중위가 된 로맹은 샤를 드골이 서명한 해방 무공훈장을 수여받습니다. 매달만이 그의 유일한 명예도 아니었습니다. 그가 전쟁의 폭풍 속에서도 끊임없이 글쓰기에 매달린 끝에 1944년에 완성한 유럽의 교육이 영국에서 영어로 출간된 것입니다. 젊은 작가에 대한 독자들의 반응은 뜨거웠고 그는 이듬해인 1945년에 이 작품으로 프랑스 비평가상을 수상하게 됩니다. 어느새 서른 살에 접어든 그는 1944년에는 7살 연상의 레슬리 블렌치와 결혼했고 2차 대전이 마무리된 1945년에는 샤를 드골이 직접 수여하는 레지옹 도네르 훈장까지 받았습니다. 전쟁이 끝난 그해 그는 2등 대사 서기관으로 프랑스 외무부에 들어가 외교관으로서의 경력을 시작합니다. 그는 47이던 1961년에 외교관직을 포기할 때까지 장장 17년 동안이나 외교 무대에서 뛰어난 활약을 펼쳤고 그 기간 동안 불가리아 소피아와 스위스 베른, 미국 워싱턴과 볼리비아 라파스를 거쳐 마침내 헐리우드까지 진출합니다. 그가 미국 영사로 발령받으면서 로스앤젤레스에서 근무를 시작했기 때문이었지요. 외교관으로서 LA에 진출한 지 4년 만인 1959년 그는 당시 세계적인 스타였던 영화배우 진 시버그와 운명적으로 만납니다. 그녀는 21, 그는 45이었습니다. 프랑스 남자와 결혼한 그녀는 이미 프랑스와 제사강 원작의 슬픔이여 안녕에서 새 실력을 맡았었고 얼마 전에는 장폴 벨몽도와 함께 내 멋대로 해라 촬영까지 마친 참이었습니다. 이둘 사이의 운명적인 만남에 대한 자세한 설명은 아마도 이 책을 쓴 작가의 소설적 역량이 유감없이 발휘된 대목임에 틀림없지 싶습니다. 어떤 시간과 어떤 장소든 남자와 여자 사이를 이끄는 눈에 보이지 않는 운명의 힘은 그 누구도 거역하기 어려운가 봅니다. 정기 작가는 이두 사람만이 직감했을 첫 만남에서의 강렬함에서부터 시작하여 사랑에 빠진 두 유부남 유부녀의 불같은 사랑뿐만 아니라 특히 로맨가리에게는 여러모로 아주 잘 어울리는 아내였던 레슬리 블렌치의 입장에 이르기까지 그들 사이에 벌어졌던 일들을 정말 놀라우리만치 멋지게 설명해냅니다. 프랑스와 모레이는 프랑스와즈 사강의 소설을 토대로 직접 시나리오를 쓴 영화를 찍기 위해 파리로 돌아갔다. 집사람을 부탁합니다. 그는 프랑스 영사에게 농담조로 이렇게 말한다. 레슬리 블렌치는 눈을 감아준다. 하지만 지인이 영사관으로 로맹을 찾아오면 저 여자가 여긴 또 뭐하러 온 거야? 라며 버럭 화를 냈다. 
하지만 이 새로운 바람도 그야말로 바람처럼 곧 지나갈 거라고 생각한 게 틀림없다. 레슬리는 내심 깊이 사랑하는 가리에게 집착했다. 그래서 그를 지키기 위해 타협책을 받아들인다. 남편을 아기처럼 품고 있다가도 여행을 하고픈 욕망이 일면 즉시 팽개쳐버렸고 그의 자유를 구속하기에는 그녀 자신이 자신만의 자유를 너무 소중히 여겼다. 그가 그녀의 여행을 받아들여 주었기 때문에 그녀도 그의 부정을 눈감아 주려 했다. 지혜와 아량으로 결국 자신이 승리하리라고 확신하며 한 남자와 두 여자 사이에 놓인 운명의 사슬은 끊임없는 흥분과 긴장과 슬램과 아슬아슬함의 연속이었습니다. 오랫동안 유지해온 관계의 불가피한 해체와 아무리 발부둥 쳐도 결코 피할 길 없는 필연적인 결합으로 이끄는 강력한 힘들 앞에서 이들이 과연 어떤 생각과 말과 행동으로 그들의 운명을 헤쳐나갔을까요? 아리는 함께 살기 편한 사람이 아니었다. 걸핏하면 성과를 부렸다. 시도 때도 없이 불안에 시달리고 의심의 악마를 달고 다녔다. 그는 낙관주의자가 아니었다. 세상의 광경은 늘 그에게 따뜻한 애정보다는 냉소나 혐오감을 불러 일으켰다. 그는 여자로서는 감내하기 힘든 최악의 결점을 가지고 있었다. 글을 쓰는 것이었다. 그가 글을 쓸 때는 세상 어느 누구에게도 신경 쓰지 않았다. 게다가 그는 많이 썼다. 매일 아침 컨디션이 좋건 나쁘건 건강하건 병이 들었건 쾌활하건 슬프건 아니면 외적인 근심에 시달리건 한결같이 글을 썼다. 지인의 미소도 어리광도 앙탈도 그가 오래전부터 스스로에게 부과한 그에게는 예술인 동시에 치료인 메트로놈의 리듬에서 벗어나게 할 수는 없었다. 하지만 그녀는 개미처럼 집요하게 요새를 공격했다. 그들의 사랑을 합법화하도록 로맹을 쉴새 없이 뽀가댔다. 로맹이 자신과 결혼하기를 그들의 결합을 공식화하기를 원했다. 레슬리는 물러서기를 끈질기게 거부했다. 자신을 법적인 아내로 남아있게 해준다면 불륜 관계를 받아들이겠다며 로맹에게 역공작을 펼친다. 지는 아이를 간절히 원한다. 로맹 역시. 레슬리는 모든 것을 잃고 말 터였다. 로맹과 결혼한 지 17년째 되는 해. 진의 임신 소식을 로맹으로부터 전해들은 레슬리는 결국 이혼을 받아들인다. 로맹가리의 전기를 쓴 작가인 도미니크 보나는 로맹가리의 여러 작품 속에 담긴 다양한 문장들을 적재적소에 인용하면서 작가에 대한 깊은 이해를 돕는 일이라면 그 어떤 수고도 아끼지 않습니다. 저 이상한 새들이라는 장은 새들은 페루에 가서 죽다 라는 작품을 보다 깊이 이해하는 데 특히 많은 도움을 줍니다. 로맨가리가 똑같은 이름으로 제작했던 영화가 왜 실패했으며 그 작품의 여주인공을 맡았던 진 시버그는 그 영화를 촬영하는 동안 어떤 고충을 겪었고 프랑스 검열위원회는 왜그 영화를 상영금지했는지 등등 여자와 여행이라는 장은 로맨가리가 글쓰기 말고도 또 다른 삶의 즐거움을 줄곧 어디에서 찾았던가를 고스란히 드러내 줍니다. 늘 다른 곳에 뭔가가 있다는 느낌이 들어 나도 모르겠어 뭔가가 누군가가 있는 것 같아 그게 존재한다면 찾아 다니면 돼. 쉰 일곱 살의 작가는 이미 국제적 명성을 얻고 있었다. 핀란드에서 세르비아, 크로아티아까지 모든 유럽 언어뿐만 아니라 영어, 일본어, 그리스어로까지 번역된 그의 소설 15편은 세계 어느 나라의 도서관에나 꽂혀 있었다. 로맨가리는 끊임없는 여행을 통해 자신의 신화를 유지하는 범세계적인 소명을 가진 작가였다. 로맹 역시 다른 여성들과의 만남을 통해 진시버그로부터 수시로 달아납니다. 늘 실망과 욕구 불만에 쌓여 되돌아오기는 하지만 말이죠. 그는 자신의 친구에게 그 여자들 중 하나에 대해 이렇게 말합니다. 천상 여자에서 기껏 베네치아에 데려갔더니 날 산마르코 광장에 내버려 두고 옷가지를 사러 가버리더군. 로맨가리를 유명하게 만든 사건들 가운데 가장 드라마틱한 사건은 그가 에밀 아자르라는 새로운 작가로 
데뷔한 일이었습니다. 그는 60세의 나이에 그 새로운 이름으로 그로칼랭이라는 작품을 발표합니다. 그리고 이듬해에는 자기 앞의 생이라는 놀라운 소설을 발표해서 단번에 프랑스 문단을 발칵 뒤집어 놓습니다. 그리고 이 젊은 작가는 데뷔 2년 만에 공쿠르상을 거머쥐게 되지요. 물론 로맨가리는 익명의 작가인 에밀 아자르를 철저히 비밀에 붙입니다. 파리의 소식통들은 자기 앞의 생이 문학상을 수상할지도 모른다고 수군거리기 시작한다. 공쿠르 아카데미 회원인 미셸 트루니에는 시몬 갈리마르를 찾아와 자신과 몇몇 동료들이 에밀 아자르에게 상을 주고 싶어 하는데 심사위원들 대부분이 저자가 정말 존재하는지 다시 말해 아자르가 위장필명이 아닌지를 확인해 두고 싶어 한다고 털어놓는다. 시몬 갈리마르는 솔직하게 자신은 아자르를 직접 만나보지 못했지만 미셸 크루노가 제네바에서 만나 대화를 나누었다고 따라서 살과 뼈로 된 아자르라는 저자가 실제로 존재한다고 대답한다. 로맨가리도 이 대화를 전해 듣긴 하지만 자신의 인형이 문학상 경주에 휩쓸리는 것을 막지는 못한다. 이렇게 해서 아자르는 훗날 로벨 문학상을 수상한 파트릭 모디아노, 크리스티앙 샤리에르, 피에르 장 레미와 함께 공쿠르상 수상 후보자들 중에 끼게 된다. 에밀 아자르는 갑작스레 너무나 유명한 인물이 되고 맙니다. 그래서 로맨가리는 결국 자신의 조카인 폴 파블로비치를 에밀 아자르로 내세울 수밖에 없게 되죠. 로맹의 조카는 그 역을 기대 이상으로 너무나 완벽하게 해냅니다. 나중에는 그 자신이 정말로 에밀 아자르인 줄 착각할 정도로 말이죠. 로맹가리는 끝난 작가다. 그가 그런 글을 썼다는 것은 생각할 수 없는 일이다. 라는 말을 들으며 로맹가리가 에밀 아자르라는 이름으로 네권의 소설을 펴냈을 때 그가 얼마나 즐거워했는지는 그가 직접 쓴 에밀 아자르의 삶과 죽음이라는 짧은 글에 명백히 드러나 있습니다. 내 예상은 빗나가지 않았다. 그로칼랭에서 로맨가리의 목소리를 읽어낸 평론가는 단한 사람도 없었다. 자기 앞의 생에서도 마찬가지였다. 그렇지만 그 작품에는 유럽의 교육, 커다란 탈의실, 새벽의 약속에서와 정확히 일치하는 감수성, 문장과 표현, 인물들이 나온다. 챙기스 콘의 춤을 읽어보면 자기 앞의 생의 작가가 누구인지 단번에 알수 있었을 것이다. 아자르는 이미 튤립에 나온다. 그러나 소위 평론가들 중에 누가 그것을 읽어냈는가? 내가 얼마나 통쾌했을지 상상해보시라. 나의 작가 인생 전체에서 가장 달콤한 즐거움이었다. 이런 나의 경험은 문학에서는 일반적으로 작가의 사후에나 이루어지는 일이었다. 작가는 그 자신이 더 이상 존재하지 않고 더 이상 아무도 신경 쓸 일이 없게 되었을 때 비로소 자기가 받아 마땅한 몫을 돌려받게 되니까 이런 기막힌 반전을 통해 대물 작가의 오명에서 벗어나긴 했지만 그러는 동안에도 시간은 끊임없이 흘렀습니다. 그러나 로맨가리는 나이를 제대로 받아들이지 못했습니다. 시간은 정말 끔찍해 아기 바다 표범을 잔인하게 살해하는 놈들처럼 시간은 산채로 당신 피부를 조금씩 벗겨내지. 로맨은 늙는 것을 끔찍하게 싫어했어요. 그보다 연상인 레슬리 블렌치는 설명한다. 나이 40에 벌써 자기가 늙어버렸다고 끝장났다고 믿었죠. 언젠가 내게 이렇게 말하더군요. 레슬리, 도대체 당신은 어떻게 당신 나이 생각을 전혀 안 해? 늙는 걸 좋아하는 사람은 아무도 없어요. 하지만 로맹의 경우 그것은 하나의 강박관념이었죠. 실제로 가리는 시드는 것, 약해지는 것 또는 추해지는 것을 끔찍하게 싫어했습니다. 달리 말하자면 미리부터 그것을 두려워했습니다. 이미 진시버그의 끔찍한 죽음에 큰 충격을 받은 가리는 하루하루를 힘겹게 살아가고 있었습니다. 누구에게나 그랬겠지만 그에게는 이미 그녀와 이혼한 지 11년이나 지났어도 몹시도 사랑했던 그녀의 자살이 그를 절망시킨 게 분명했습니다. 왜냐하면 사랑하는 여인의 죽음은 마치 벼락과 같았을 테니까요. 그에겐 더 이상 할 일이 없었습니다. 그는 
스스로 완성했다고 판단한 여정의 종착지에서 스스로 목숨을 끊습니다. 진 시버그가 죽은 지 1년쯤 지난 때였습니다. 진 시버그와의 사이에서 태어난 아들이 나중에 밝힌 이유도 로맨가리의 특수성에 비춰보면 그리 특별하진 않았습니다. 아버지는 더 이상 건설할 것도 말할 것도 할 것도 없다고 여기셨어요. 당신의 작품이 완성되었기 때문에 진행 중인 소설이 단한 편도 없었죠. 그래서 떠나신 겁니다. 저는 침대 발치에 남긴 마지막 편지 한 장에서도 그 사실을 더욱 분명히 했습니다. 그렇다면 왜? 해답은 아마 내 자전적 작품의 제목인 밤은 고요하리라와 내 마지막 소설의 마지막 구절인 더잘 말할 수 없기 때문에 에서 찾아야 할 것이다. 나는 마침내 나 자신을 완전히 표현했다. 그는 자신의 삶에서 좌절의 흔적을 남기는 걸 한사코 거부했습니다. 그가 죽기 1년 전에 미리 써 놓았던 에밀 아자르의 삶과 죽음에서도 자기 삶의 더없이 명철한 주인으로서의 자세를 조금도 잃지 않았습니다. 그는 그 글을 쓴 날짜와 자신의 서명 바로 위 그러니까 미리 써놓은 고별사의 마지막 줄을 다음과 같이 맺었습니다. 한바탕 잘 놀았어. 고마웠어. 그럼 안녕히. 삶 자체가 이야기가 된 남자는 아주 오래전부터 있었습니다. 저는 이 남자에 대한 이야기를 읽으면서 문득 호메로스의 작품에 등장하는 오디세우스를 아주 잠깐 떠올렸었습니다. 비록 둘은 너무나 동떨어진 삶을 살았지만 경력과 취향 측면에서는 적지 않은 공통점을 지닌 것도 사실입니다. 둘다 군인으로서 오랜 시간 동안 전쟁터를 누볐고 둘다 혁혁한 무공을 쌓았습니다. 그리고 둘다 훌륭한 외교관이었고 은변에 몹시도 능한 달변가였습니다. 그리고 둘다 일생 동안 남부럽지 않을 만큼 아름다운 여성들과 어울렸고 수많은 도시들을 떠돌아 다녔습니다. 이들 둘 사이의 공통점이 이렇게도 많지만 이두 인물은 좀처럼 오버랩 되지는 않습니다. 둘 사이의 결정적인 차이를 찾아보라고 한다면 저는 무엇보다도 우선 로맨가리에게만 특별하게 내재된 러시아계 특유의 우울과 슬라브계 특유의 집시와 같은 방랑성과 유대계 특유의 강박관념 등에서 발견할 수 있을 것 같습니다. 그는 어쨌든 온갖 장르가 뒤섞인 분류가 불가능한 인물이었으니까요. 제가 로맨가리를 읽으며 두어 차례 떠올린 음악이 있었다면 그건 바로 차이코프스키의 비창이었습니다. 몹시도 아름다운 듯하지만 고통이 사무치게 느껴지며 힘찬 행진이 펼쳐지다가도 비장하게 뒤바뀌고 그러면서도 삶에 대한 절절한 사랑이 배어있는 끝내 희미하게 사라져가는 불빛만큼은 더없이 찬란한 듯한 그런 슬픔과 아름다움이 절묘하게 겹쳐지는 선율이 아마도 로맨가리에게는 제법 잘 어울리는 듯해 보였으니까 말이죠. 어쨌든 로맨가리의 전기를 읽으면서 저도 이제는 그 작가에 대해 많은 설명을 들었습니다. 이제 남은 일이라고는 그가 남긴 빛나는 소설들을 틈나는 대로 더 읽는 일뿐입니다. 그의 소설은 이왕이면 비행기를 타고 먼 거리를 여행할 때 읽으면 더없이 좋겠다는 생각도 듭니다. 로맨가리에게 오랜 길동무였던 비행기를 타고 장공을 날 때면 그의 소설이 훨씬 더 아름답게 반짝이며 매혹적으로 다가올지도 모를 테니까 말이죠. 이것으로 로맨가리에 대한 이야기를 마치겠습니다. 감사합니다.